हेलो स्टूडेंट स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स जोस पे स्टूडेंट चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नए वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी अब स्टूडेंट देखिए हमने कल डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे गाउस लो गाउस लो होता क्या है ये किसके बारे में किस किसके बीच में रिलेशन देता है ये हम डिस्कस करेंगे आज और इसका डेरिवेशन भी देखेंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और देख लेते हैं देखिए हमने कल डिस्कस किया था कि एक हमने क्लोज सर्किट ली थी इस तरह से ये हमारी क्लोज सर्किट थी और इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिए थी और इसका एरिया वेक्टर इतने से एरिया का इस इतने से स्मॉल से एरिया का एरिया वेक्टर ये था एरिया वेक्टर डी वेक्टर जो कि थीटा एंगल पर था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो हमारा जो फ्लक्स आया था वह आया था डी फाइव ई इक्वल टू क्योंकि स्मॉल से एरिया के लिए निकाल रहे थे स्मॉल से एरिया के लिए इसलिए डी फाइव ई और वो क्या था ई डी एस कॉस थीटा ये हमारा फ्लक्स आया था कल अब देखिए स्टूडेंट जो हमारा ये फ्लक्स आया है वो इतने से पार्ट के लिए आया है हमें कंप्लीट सर्किल के लिए कंप्लीट पार्ट के लिए निकालना है कंप्लीट क्लोज सर्किल के लिए निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन तो देखिए बहुत सारे में इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाइव ई इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन का साइड लेंगे तो ई डी एस कॉस छिटा अब देखिए कंप्लीट का निकालने के लिए हमने क्या किया इंटीग्रेशन लेकिन सर्कल के साथ क्लोज है तो क्लोज के लिए हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन पे एक स्मॉल सा सर्कल बना देंगे स्टूडेंट ये आपको ध्यान रखना है कभी भी क्लोज सर्फेस की बात होगी तो उस पर हमें क्या करना होगा इंटीग्रेशन पे हल्का सा एक सर्कल बना देना होगा तो ये कंप्लीट इस क्लोज सर्फेस का प्लस आ गया तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी इक्वेशन बन गई फाइव ई बराबर ई डी एस कॉस ठीटा ये आपको ध्यान रखना है ठीक है स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है अब बच्चे इसकी यूनिट और डायमेंशन वो आपको निकालनी है इसकी यूनिट और डायमेंशन ठीक है तो ये आपका और प्लस ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं अभी करवा दी आपको कल पिछली क्लास में करवा नहीं पाया था तो ध्यान रखिए आपको रिमेंबर ध्यान रिमेंबर रखना है स्टूडेंट ध्यान रख रहे हैं इक्वेशन को काम में आइए चलिए आइए अपने आज के टॉपिक गाउसलो पे आप इसको नोट कर लीजिए देखिए गाउस लो क्या कहता है पहले स्टेटमेंट देखिए देखिए गाउस लो स्टेट्स दैट टोटल प्लस टोटल प्लस थोरो एक क्लोज सरफेस इज वन अपॉन एप्सल टाइम्स वन अपॉन एप्सल टाइम द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस हिंदी में देखिए किसी बंद प्रस्थ से ये देखिए किसी बंद प्रस्थ से यहां पर ध्यान रखिए हिंदी वाले किसी बंद प्रस्थ से संबंधित कुल फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का वन अपॉन एप्सल गुणा होता है यानी कि कंसिडर कीजिए ये क्लोज सर्फेस है ठीक है और इसके अंदर नेट चार्ज मान लिया मैंने कंसिडर कर लिया क्यों है कितना है क्यू ये हमारे एक क्या है क्लोज सर्फेस है कितना तो क्या हो गया वन अपॉन एप्सल और ये आ जाएगा क्यू यानी कि यहां क्या हो गया ओवरऑल क्यू अपॉन एप्सल नॉट ये टोटल चार्ज हो गया आपका ठीक है स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है ये हमारा क्या है गाउस लो अब देखिए गाउस लो रिलेशन यानी संबंध किस किस में दिखाता है देखिए एक तो दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के अंदर यानी कि किसी क्लोज सर्फेस के अंदर कितना चार्ज है और उससे संबंधित कितना फ्लक्स है उससे रिलेटेड गाड़ी कितना फ्लक्स है उन दोनों के बीच में क्या दिखाता है रिलेशन दिखाता है फिर समझ लीजिए गाउस लो गाउस लो रिलेशन देता है किस किस के बीच में फ्लक्स और नेट चार्ज इन ए क्लोज सर्फेस इन दो के बीच में हिंदी मीडियम में गाउस का जो नियम है वो कुल फ्लक्स और कुल आवेश के मध्य संबंध दर्शाता है यह आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट ठीक है और गाउस लो की डिफरेंस आपके सामने लिखी हुई आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ठीक है चलिए देखिए आगे चलते हैं हमने कल देखा था 
अभी जो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि पाई पी इक्वल टू क्या है क्लोज सरफेस से रिगार्डिंग इक्वल प्लस कितना आया था इंटीग्रेशन और उसके ऊपर सर्कल लगाया था क्योंकि सर्किल सर्फेस कैसी है क्लोज है बंद प्रेस्टर बंद प्रेस के लिए हमने क्या लगाया था सर्किल और उसके लिए क्या था ई डी एस कॉस टीटा यहां पर देखिए एक ये पाई ई है और ये भी पाई ई है सेम प्लस है तो क्या करो इक्वेट कर दो लोग तो यहाँ ओवरऑल क्या बढ़ गया पाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस टीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एस आर नॉट ये ओवरऑल इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है आगे इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है काम में आएगी तो देखिए टोटल प्लस कितना हो गया ई डी एस कोशा इक्वल टू क्यू अपॉन एफ एल नॉट ठीक है स्टूडेंट नोट कर लीजिए इसको इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ज्यादा काम में आएगी आगे डेरिवेशन करेंगे जब डाउस की एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब उनमें इसका बहुत ज्यादा यूज होगा चलिए आप देखते हैं डाउस का डाउस लो का प्रूफ स्टूडेंट आइए आगे चलते हैं प्रूफ या टेक कर सकिए डेरिवेशन ऑफ गाउस लॉ गाउस के नियम का व्युत्पन्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस पे ऐसा ऐसा कि डराया था गाउस लो एंड डराया था गाउस लो डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं आप ध्यान रखिए आपको गाउस थ्रम तो पूछ ली जाती है उसके साथ में इसकी डेविजन भी आपसे पूछ ली जाती है तो ध्यान रखिए आप चलिए आइए देखते हैं इसको इसके लिए हमने क्या कंसिडर करते हैं हम एक चार्ज कंसिडर करते हैं हमने एक ये पॉइंट है इस पर आइसोलेटेड चार्ज कंसिडर किया और हमने कंसीडर किया एक स्पेरिकल सरफेस ये हमने कंसीडर कर लिया स्पेरिकल सरफेस जिसकी रेडियस कितनी है हमने कंसीडर की आर रेडियस कितनी लिया हमने आर ध्यान रखिए ये चार्ज है और इस चार्ज के हमने क्या कंसीडर किया है यहां पर एक स्पेरिकल सरफेस कंसीडर की है ये स्पेरिकल सरफेस और इस स्पेरिकल सरफेस को हम बोलते हैं गाउसियन सरफेस भी बोलते हैं क्या बोलेंगे गाउसियन सरफेस ध्यान रखिए गोलीय प्रस्ट बोलते हैं इसको स्पेरिकल को गोलीय प्रस्ट और ये गाउसी गाउसी प्रस्ट गाउसी प्रस्ट भी बोल सकते हैं या गोली प्रस्ट बोल दीजिए यानी हमने क्या किया हमने एक आइसोलेटेड चार्ज क्यू कंसिडर किया जो कि इस स्पेरिकल सरफेस के सेंटर पर है ये समझ लीजिए आप ठीक है हम क्या कंसिडर कर रहे हैं इस स्पेरिकल सरफेस ठीक है जिसका पर हम एक स्मॉल सा पार्ट लेंगे इसका स्टूडेंट ये हमने एक स्मॉल सा पार्ट ले लिया यहाँ पर ये स्मॉल सा पार्ट और इस स्मॉल सा पार्ट का मैंने नाम दे दिया डी एस मतलब एक डी एस स्मॉल सा पार्ट दिया है यहाँ पर ठीक है स्टूडेंट अब देखिए ये क्यों चार्ज यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और ये पॉइंट मान लीजिए पी है हमने एक पी पॉइंट लिया और ये कितने डिस्टेंस पे पी पॉइंट आर डिस्टेंस पे तो इस क्यू चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी दूर भी हमने पढ़ा वैसे भी ये लीजिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी साथ में स्टूडेंट इस इतने से स्मॉल सा एरिया जो कि डी इसका एरिया वेक्टर क्या होगा परपेंडिकुलरली होगा तो यानी कि स्मॉल गाउस स्पेरिकल सरफेस है तो इसका ऑब्वियसली बात परपेंडिकुलर क्या होगा इसी डायरेक्शन में जाएगा इसी डायरेक्शन में तो ये हो गया डी एस वैक्टर जो कि एरिया वेक्टर है सदिश क्षेत्रफल है ध्यान रखिए इस चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस और और इस इतने से पार्ट का जो एरिया वेक्टर है वो भी क्या होगा इस और यानी ई e और डी एस क्या हो गया सेम डायरेक्शन हो गया स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है ठीक है यहाँ ई e और डी एस क्या हो गया सेम डायरेक्शन हो गया चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स को आगे देखिए इस क्लोज सरफेस से रिगार्डिंग जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा पाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन फिर कंप्लीटली निकालेंगे तो और इसके ऊपर क्योंकि क्लोज सरफेस है तो सर्कल लगा देंगे और वो क्या हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा अच्छा स्टूडेंट स्टूडेंट समझिए यहाँ पर डी एस और ई e के बीच में एंगल कितना है 
जीरो क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो ये जो थीटा होता है वो ई ओडी के बीच में होता है तो यानी कि थीटा इक्वल टू कितना है यहाँ पर जीरो डिग्री सो फाइव ई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डी एस और कॉस तो जीरो हो ही गया और हमें अच्छे से पता है कि कॉस जीरो का मान कितना होता है वन होता है स्टूडेंट तो इस पूरी की जगह क्या आ जाएगा वन आ जाएगा अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखिए हमें ये भी पता है देखिए ये क्यों चार्ज है आइसोलेटेड क्यों चार्ज है इससे आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा देखिए कितना होगा क्या यही तो होगा ना ई इक्वल टू के की अपॉन आर स्क्वायर ये हमने पहले पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर के अंदर ठीक है स्टूडेंट तो देखिए फाइव ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की जगह ई डी एस की जगह ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस इन टू डी एस कॉस जीरो की वैल्यू तो वन होगी वैसे ठीक है अब देखिए यहाँ पे फाइव ई इक्वल टू इंटीग्रेशन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर देखिए ये ओवरऑल क्या है कॉन्स्टेंट है पूरा कंप्लीटली तो ये क्या हो जाएगा इसको देखिएगा मान ले लेंगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एस ठीक है चलिए आइए मैं इधर वाले इस पार्ट को रॉप कर रहा हूं नोट करते रहिए साथ साथ चलिए इसको रहने देता हूं देखिए यहां पर फाइव ई इक्वल टू क्या हो जाएगा के की वैल्यू क्या लिखता हूं मैं वन अपॉन फोर फाइव एफ सेवन नोट यह हमने पढ़ाई है और क्यू एस डी इज यहां पर रख दिया और अपॉन में आर स्क्वायर इसको बस रहने दिया डी एस स्मॉल सा पार्ट है इसका कंप्लीट करेंगे तो एक स्पेयर का देखिए ये डी एस है वो इतने से पार्ट का एरिया है मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो कंप्लीट पार्ट का एरिया आ जाएगा यानी कंप्लीट स्पेयर का एरिया और कंप्लीट स्पेयर का एरिया कितना होता है फोर पाई आर स्क्वायर ठीक है फोर पाई से फोर पाई कैंसिल आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल तो फाइव ई इज इक्वल टू क्या हो गया क्यू अपॉन एस एन हो गया ना देखो प्रूफ गाउस थ्रम गाउस लो ठीक है नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स क्योंकि हमने इसके अंदर नेट चार्ज कितना पढ़ा क्यों तो हमने गाउस के नियम में भी यही पढ़ा था गाउस के लो में भी यही पढ़ा था फिर से एक बार देख लीजिए क्या किया मैंने देखिए एक चार्ज लिया एक बार फिर से देख लीजिए एक चार्ज लिया ठीक है फिर मैंने क्या ज्यूम किया एक स्पेयर ज्यूम किया जिसके सेंटर पर क्यों चार्ज है अब उससे आर डिस्टेंस पर मैंने एक स्मॉल सा सर्फेस दिया इस स्पेयर पर जो ये स्पेयर है उस पर स्मॉल सा एक पार्ट है डीएस का जिसको डीएस नाम दिया अब इस की चार्ज से इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो दूर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ का इस इतने से पार्ट का समझिए इतने से पार्ट का एरिया वेक्टर क्या हो गया उससे दूर तो सेम डायरेक्शन में हो गई है अब देखिए पाई इक्वल टू ई टीटा टीटा की वैल्यू जीरो हो गई वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर के क्यू पर आंसर को बाहर ले लिया डी का कंप्लीट करेंगे तो क्या आ जाएगा क्या क्या डी का इस कितने से पार्ट करेंगे तो कंप्लीट आएगा और कंप्लीट का जो एरिया होगा वो क्या होगा स्पेयर का एरिया और स्पेयर का एरिया यानी क्या होगा गोले का एरिया गोले का क्षेत्रफल गोली प्रश्न का क्षेत्रफल जो कि क्या होता है फोर बाई आर स्क्वायर होता है इसमें ध्यान रखिए गोली का प्रश्न का क्षेत्रफल क्या होता है फोर बाई आर स्क्वायर तो इस पूरी की जगह इस पूरी की जगह मैंने क्या रख दिया ये वाला पार्ट रख दिया क्योंकि मैंने ओपन किया वन अपॉन फोर बाई एक्सोन फोर बाई से फोर बाई कैंसिल आ गया और ये बना गया है दाउस लो ठीक है स्टूडेंट नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स मोस्टली पूछा जाता है 